Overnight, my world has changed. I've become a vampire. I did not choose the thing I've become, but I can choose the lives I now take. Cursed be the choice. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, zagrajmy w Vampyr. A witam się z wami zaraz przed wejściem do kościoła, w którym mamy kontynuować misję fabularną. To jakieś ostrzeżenie może? Wpuszczą nas w ogóle? Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know... May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop, but I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. You seem to me a good soul, vicar, but this is a person. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage. Yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me, is between us and the Lord. Very well, priest, as you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? Teraz co wybrać? Zamordowana, wypadek... Był to wypadek w sumie. It was an accident. A terrible, terrible accident. I see. And how are you feeling, my son? She died because of me. How do you think I feel? I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What would you like her to know? I'm so sorry, Mary. I promise to find who is responsible for all this. I'll put an end to this horror. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now and live your life in the way she would have wanted. Okej, okay, to poszło szybko. Whatever happened on this dock is between my sister and I. It does not concern God at all. No, w tym chyba jest troszkę racji. It's locked. Bóg nie miał chyba tu wiele wspólnego z całą tą sytuacją. Kurde, ta muzyka jest tak świetna. A właśnie, w ogóle znalazłem jeszcze poza nagraniem. Tu w ogóle otworzyłem sobie skrót, dzięki temu mogę teraz bardzo szybko wrócić do szpitala. Usługi ten znacznik. Znalazłem poza nagraniem. W ogóle ulepszyłem sobie bronię. Po pierwsze pukawkę Miltona, którą sobie wykupiłem. Dość mocno ulepszona. Tak samo porządna piła chirurgiczna. Teraz porządna, bo to jest ta piła, którą znaleźliśmy w szpitalu w poprzednim odcinku. Eee, ale tak, znalazłem tutaj takie niewielkie pudełko, 
z kilkoma świecidełkami i listem. A w nim... jest... W, powiedzmy... wyznanie żony Joe'ego Petersona, że... miała z Baretem Louisem romans. I w momencie, w którym to znalazłem, a było to pilnowane przez dwie te takie wielkie bestie, co, gdzie oczywiście zabicie ich nie było w ogóle trudne, na, na logikę, eee, biorąc pod uwagę mój obecny poziom mocy, tutaj przy okazji jeszcze takie rzeczy poznajdowałem, ale to jest takie pomniejsze. Tutaj nic, tutaj trochę tego już jest. Dobra, i to było chyba tutaj? Nie, tutaj są śledztwa. Jest tak, ta ciągle... No, nie ma, Przecież pauza jest. To jest natomiast zakończone, ale tutaj... Mamy teraz... Z... Mu... Czy mam, ja muszę zdecydować, komu przekazać pakunek. No to jest właśnie dość konkretne, bo... Tak szczerze, pomimo tego, kto to napisał, wydaje mi się, że lepiej będzie to przekazać Baretowi, ponieważ jeśli Joe dowie się o tym liście, no to Baret raczej długo nie pożyje. A przynajmniej raczej prawie na pewno trzeba będzie go... <śmiech> Ech, Jezus, chyba mnie jakaś złapała. Prawie na pewno będę musiał później go ratować w jednej z tych misji. Dobra, nie. Muszę tego, tego typa zagadać w końcu, bo... Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? That woman is as depraved as Jezebel, and she deserves the same fate. Really? Why is that? This woman runs no medical facility, but a temple to the false prophets of science and debauchery. And she has many accomplices, I heard. A ty co, jakiś fanatyk religijny? Ty na piąty level w ogóle hipnozy jest. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences. And most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. A, jest, a co powie? Dawaj, co powiesz? Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes, I have seen them. Those minions from the abyss. Really? And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us. But not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. Jesus Maria. Ty to byś się dogadał, widzę, z tymi. Ze stróżami Priven. Tell me, Tobias, what exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. <laughs> uh, a ten to co, przepraszam bardzo, piroman jakiś? Bo trochę się ta, za, zapowiada z tego. Purification by fire has proved useful, but where do you stop? Burn the clothes? The buildings, the corpses, 
Worse? Your lack of faith is predictable. But my task is to convince rational minds like yours to see the light. This is God's <laughs> will. You're mad and dangerous. You're nothing but a soulless butcher. A small-time Torquemada. The Savonarola of Whitechapel. My son, if you think salvation is a free gift, go listen to the lies of that pompous fool, Joseph. Joseph, a fool? Vicar Larrabee of St. Mary's Church. While he continues preaching his fraudulent redemption, more and more people die in the streets. Wow. Have you any friends? Słucham tego typa i nie mogę się nadziwić, że tacy ludzie. No. Nie dość, że istnieli, to nadal, że tacy ludzie żyją. He is so devoted. I sent him to preach the good word in the heart of this corrupted city. Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery. Where the pestilence and evil grows night after night. No, I knew that he would be sent to some prison. To be able to find him. As a true believer, Samuel will fear no evil. Oh no! Oh no! Is it going to be Tom Hiss that I found earlier? With those sounds? But that is not tired. He is suffering from exhaustion. Okay, so at least. Podleczyć go z tego zmęczenia. Jestem ciekaw, co powie na to. Good evening, Mr. Whitaker. It's Father Whitaker, my son. So, are you still lost in your rational delusions? Don't you fear getting sick yourself? Faith gives me all I need. Właśnie widzę. If I must fall, then so be it. No doubt your faith will prevail. But let me give you some extra protection against the devil's work. Medicine. Blessed be your generosity, my son. No, Wicca, I'm not. I'm not that nervous. Okay. Dobra. Tu jest Joe, a tu jest Barrett. Naprawdę nie powinienem Joe, Joe mu oddawać tej paczki. Fancy buying something, sir? You never lose your. Okay. Right. Now, niegoż wykupiłem wszystko, co się dało. Nie pomijamy. I found this box in an abandoned building near. Ipatushka. I believe it belongs to you. Let's have a look. Yeah, this is mine. So you faced those loons that roam around there. Extraordinary. I suppose I was lucky. Luck is a commodity round here. Yours should be properly rewarded. About this package, it's not just tools and trinkets, is it? I want to be rude or anything after your kind gesture, but it's none of your business. No dobra. Coś nie coś dostałem. Goodbye for now, Mr. Lewis. No, myślę, że. I know it's hard to believe, but this district has always been wretched. Coś nie coś dostałem, ale myślę, że to była właściwa decyzja, bo raczej gdyby Joe dowiedział się o romansie swojej żony, która w sumie nie wiadomo gdzie jest, ani czy jeszcze żyje. Z baretem, no to tak jak mówiłem wcześniej, długo to baret by chyba nie pożył. Dobra, odpalę sobie to widzenie, żeby widzieć ewentualnych przeciwników. Ale chyba akurat żadnego gra nie zespałnowała. Co jest dla mnie jak najbardziej dobre. Bo mam prostą drogę do tego. Do szpitala Pembroke. Co jest? What? Co jest? Co jest? To jest jakaś wizja? Czy to? Czy właśnie go się z krwi zmaterializował? I would harm no child of my making. Okay. This is your doing. You made me, made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. No, 
no... Raczej, no czym jesteś? Co mi powiedział nam, czym jest? Ale właśnie, dlaczego akurat Jonathan? You selected me. Chose me. As shall my children yet to come. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. <laughs> Jonathan is kurwiony. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. Okay, to było... I've had enough of us making decisions for me. Pretending to know how I should feel or behave. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? <sighs> Maybe Edgar can help me with this one. No, oby. Dobra, Edgarze, pogadamy? God protect us. You've got a leech in the hospital. Uh, yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent of the mind. Doctor. You can't hide from the god. A poza tego tak nagle. Leave him, Jonathan. Stary, ja na razie jeszcze do nic do niego nie mam, ale. This is sacred ground, neutral territory. And I just had the carpet cleaned. Jak na razie Jonathan nic mu nie zrobił, nie? Jak po czym poznał? Spojrzał tego na Jonathana i poznał, że jest wampirem. Ale po czym? Po twarzy? Po oczach? Na pewno nie po kłach. Dobra, Edgarze. Ale kto to był w ogóle? Co się stało? Hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Very well. I'll help you. I know this place means something to you. I have noticed how you suppress your appetite when around the staff and patients. You need to know you can trust me, Edgar. I do, dear fellow, I do. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? No, ja tak jestem pewny, że ja, jeśli dojdzie do ataku, ja ich wybronię na spokojnie. Rest assured, I will protect you and your staff. McCallum is a fanatic. The guard will stop at nothing. You you don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Święty Smutas ist endu. Połóż kres barbarzyństwu Shana Hamptona. Znajdź Shana Hamptona w doka w ist endzie. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. No, ja jestem tego niemal pewny. Że na pewno tam go znajdziemy. Ale wiecie co? Prze Zróbmy to kolejnej nocy. Przewińmy czas, bo jestem ciekaw, jak teraz zmienią się dzielnice. Plus, czy się odświeżą? O, 
proszę bardzo, tu się... A miałem powiedzieć, że wszyscy, ale nie. Jedni się poleczyli, a drudzy się zarazili. Ból głowy i ból głowy. Z tym jeszcze muszę zagadać. Ok, ale machnąć dwa na bóle głowy i mogę im to podać. Trzy na ból głowy. W dokach. W dokach stabilnie. I na zmęczenie póki co. A tutaj... Tutaj podbijamy do stabilnego. Ok, widzę... Ta na przeziębienie choruje, czyli jej będzie od męża zaraziła, a mąż pewnie ma ten drugi level. A tutaj jest ciągle stabilnie, bo nikogo nie poznaliśmy. Okej, okay, no ja jedną mam, więc to mogę jej dać. Nie mam pojęcia, gdzie jest ten typ, ale bardzo bym go chciał znaleźć. Dobra, czyli tak, trzy na bóle głowy potrzebuję, a na zmęczenie już mam. No proszę bardzo, szpital Pembroke, dzielnica jest zdrowa. O, w ogóle zrobiłem sobie dwa przez przypadek. Tylko do czterech, żeby po jednej sztuce przynajmniej mieć. A po dwie, nie będzie po dwie. Tutaj, żeby mieć dwie... Ok. I teraz... E, nie, to jest amunicja. <śmiech> teraz się jeszcze... Znaczy teraz tak, po pierwsze muszę znaleźć tych ludzi. Proszę bardzo. Gość się nawinął praktycznie na ten. Dr. Reed, any good news to share? O, mogę przepytać ludzi o coś, co się stało. W sumie? To nie byłoby takie głupie. Do you need any medical assistance yourself, doctor? Yes, indeed. But don't worry, I am perfectly capable of taking care of myself. Stary, łyknij i poczuj się lepiej. I have no doubt about it, but you are still ill all the same. Please, take this medicine. I appreciate your concern, Dr. Reed. To be honest, I just did not take the time to diagnose myself. No, tego masz mnie. Także spokojnie. Can you tell me anything about the recent commotion in the hospital? It's a tragedy, pure and simple. The hospital is meant to be a safe haven to all. We failed the people who trusted us with their care. Do you think I should not have brought Mr. Hampton back here? It's not your fault. You rescued that poor soul. It was the Christian thing to do. But we should have noticed his instability. Oh, pewnie tak. O, możemy go wypytać o to, bo przyłapaliśmy. Podejrzeliśmy, że sobie, że narkotyki bierze. I know you're taking drugs, Kokoran. Why take such a risk? I need it to endure the long shifts. We have no idea how long the epidemic will last. We can't let it win. I understand the gesture, Doctor. An immediate answer to an emergency situation. But this can't be a long-term solution. Thank you for your understanding, my dear colleague. And be assured, I have total control of my consumption. Oby tak było, kolego. Oby tak było. Dobra, tutaj to, ale to chyba raczej nie zmieni się zbytnio. To jest, to jest takie Goodbye, trochę najgorsze, bo wampir, wampirze trzeba dużo gadać z ludźmi. A jak dobrze wiecie, nie... When I get back, I'll have a word with Tom. He's really pissed me off this time. Nie każdy ma ochotę, powiedzmy na to. Ten jest zdrowy. Co powiesz o tym, co się stało? What can you tell me about the recent commotion in the hospital? All I know is I ain't letting anyone rip my throat out in my sleep. I found myself a nice play, Doc. I'm ready. A my heart, co jest tak sobie? I'll leave you for now, Mr. Cox. Jesus, I've never seen so many. Ja wiem, że Majcher, czy tam Majcher, to jest chyba pies, tak mi się wydaje. Ok, rozdupcony ten. Lady Ashbury coś powie? Oh, Jonathan, I cannot believe my eyes. Poor woman, butchered by some savage scal. 
<laughs> no to, to jest najgorsze, co chyba możesz teraz powiedzieć, wiesz? Wszystko musi umrzeć. Nie, no, no, przyznajmy się, weźmy to na klatę. Yes, and I'm afraid I'm at least partially responsible. The man, the skull, I brought him here. Jonathan, how could you say such a thing? Forgive me if I feel despondent. For there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan. Pytanie, bo to jest akurat dość ciekawe. Have you embraced this woman like the other patient, this Mr. Renfield? Her name was Amelia. And no, I did not kill her. I vowed a very long time ago that I would never take another life unless they ask. Okay. Is there sufficient vitality in the blood of the sick and dying patients? Yes, Jonathan. The hunger gnaws at me every waking hour. Frankly, I'm starving. Temptation surrounds us. Rich, vital. How can you resist? Over the years, any pleasure I once gleaned from feeding is long gone. I drink for sustenance. And though I still thirst for more, I restrain myself. No, i ona robi to, co Jonathan też mógłby robić. Czy nie wiem, posać, ale tak posać, 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 posać i przestać. Powinna być taka opcja, a nie od razu tylko zabij, wypuść, kropka. A czemu nie może być, nie wiem, że jak, nie wiem, no jest taki klej koks, który ma, jest, jak jest zdrowy i pewnie, jeśli bym jeszcze miał full wskazówek, to miałbym pewnie tam około tysiaczka, powiedzmy, to nie wiem, wysysam go tak do, tak do setki, zostawiam go, on za, nie wiem, za trzy, no to się resetuje i mogę to zrobić jeszcze raz. Nie dało się tak zrobić? Jest to jakieś wyjście. I have experienced a certain difficulty when faced with holy symbols or trying to enter religious buildings. Have you? Now that's quite a question. I don't know why, but yes, it has happened to me. Is this a sign? The hand of God in action? Are we repellent unto heaven? I don't have the answers, Jonathan. But I believe superstition and magic is just fact awaiting the lens of science. Aren't you frightened? Very little scares me, my dear. To be compelled to avoid symbols of faith does not concern me. What do you know of Ascalon? I was threatened by a creature, a vampire in Whitechapel, stating I had to obey the law of conduct. What more can you tell me about him? He was bigger than a man. Huge, in fact. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal, the executioner of Ascalon. You were fortunate he was not after you, but rather out doing his master's bidding. Jak patrząc na to, co... Jak ja jestem silny, to raczej on miał szczęście właśnie, że do mnie nie potrzeb... że tylko miał mnie zastraszyć pewnie. Ascalon? The Ascalon Club are the most powerful vampires in Britain and exert tremendous influence. Take my advice and stay well away. Thank you, my lady. I hope to see you again okay, soon. Pogadaliśmy. Wyciągnęliśmy dość... Myślę... Dobre te... Informacje. Tutaj to sobie chcę zabrać. Gdzie ona jest? Tu. O, tu w gruncie ten leżał. Przegląd do zbierania. Proszę. Zależnie od krwi, to znalazłem poza nagraniem. To było. To też było. To było. I to też było. Dobra. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. No, I just need to get some blood. Is there anything you can tell me about the recent commotion here? Many things can happen under cover of night, Doctor Reed. 
But I took no part in this massacre. But did you see or hear anything? I can't say I did. But the smell of fresh blood almost made me faint, Doctor. Na pewno vampira. Dobra, nie, okay. Może i ma vampira. Mogłaby. My condition cannot be understood by you, mortal. This curse is beyond your sight. Tak, pewnie. Well, until the day science finally admits failure. Please accept this little contribution. Thank you, Doctor. Your efforts are admirable, though laughable. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal... Kurde, ale rzecz, Nathan, naprawdę gra w tą grę, powiedzmy, no bo ja nie widzę lepszej możliwości, jak to inaczej nazwać. Okay, to jest jakiś nieznany. Właśnie ten ostatni typ, którego nie mamy odkrytego. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Can you tell me anything about the recent commotion in the hospital? I'm sure it was not your fault, Dr. Reed. My fault? What do you mean? Oh, nothing. It's just... I heard it was you who brought the murderer inside our walls. But you couldn't know, could you? Ej, no to powinien być teraz wybór. Ale nie, nie wiedzieliśmy, że szanowi odpieprzy. Czy też, że się zaraził? Widzisz, a tutaj tak pogadaj sobie ze mną i wszystko jest w porządku. Serio, z całej takiej tej wyciągnęliśmy tylko cztery szklane fiolki? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Please. Tell me about the recent commotion in the hospital. I heard Miss Jones call for help from her bedroom. There were some loud noises, like people fighting. All of a sudden, it went quiet. And then the nurse started screaming. Do you know who the nurse was? Not sure, but I think it was Nurse Hawkins. Okay. Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? Really? Why has no one else asked me that since I got here? I thought I was in a hospital. Chłopie, bez przesady. O, i tam mnie na przykład. Unfortunately, you are not the only person who needs help. And complaining about it won't do you any good. Well, perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if my missus was still alive, she wouldn't be happy with me going on like this. Widzisz, łykaj, poczujesz się lepiej. I'll see you later. I always knew the words to calm the children, Helen. No, brak. Ktoś tu jeszcze w sumie jest, czy? Nie do końca to chciałem sprawdzić. Nie, już wszyscy poleczeni. Okay. A więc, jeśli nikt się nie zarazi w ciągu kolejnej nocy, czy tej tej nocy, to wtedy stan, że szpital Pembroke już będzie. Odkażony. Zobaczmy. Tutaj proszę bardzo. Dwa kolejne opisy. O proszę! Makalon to przywódca stróżów Priven. Ciekawe. Bardzo ciekawe. W ogóle patrzcie to. Stan zdrowia stabilny, a tylko dwie osoby są chore. Okej, okay, może trzy, skoro tam jest nieznany, a jest stabilny, to może tylko trzy osoby są chore. Ale już jest stan dzielnicy tylko stabilny. A to jest po... To zakładam, że jest West End. <śmiech> tu nie znamy nikogo. Tutaj w porządku. Tu jest stabilny, ale tutaj też w większości ludzi nie znamy. I dopiero poznamy. Tutaj udaj się do domu. To mamy questa pobocznego, tylko właśnie... Pokaż mi, gdzie to jest.
128 metrów w, tom, w tym kierunku. Tutaj. Okej. Okay. Jest to nawet fajna rzecz. To jest ta kryjówka. Chyba zaraz obok tej, tej. Możesz ty... No. Zaraz chyba obok tego baru. No nie da mi tego po prostu sprawdzić. A to jest chyba kryjówka. Ta pierwsza, w której zaczęli nas gonić. I do której muszę jeszcze wrócić, bo nie, ponieważ mam tam do znalezienia e, jeden sekret. Czytaj <śmiech> jedną... Softwork. Albo i nie, albo to gdzieś w softwarku nawet było. Huh. No dobra. Dobra, jak już tak jestem obok e, handlarza zdaje się. O, o. zwłoki. Zmięty list. Okej, okay, i... Milton Hooks. Milton wyłudził pieniądze od części pacjentów w Pembroke. O, Ciekawe. Pięć szylingów. Wyłudzenie. To tak trochę nieładnie. Okay, to jest. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. Właśnie, Chadana. Nie, nie jestem w stanie zapamiętać jego nazwiska. On jest chyba Hindusem, tak patrzę. Z twarzy, więc. Nie ma tak, tak, tak dziwnie wymagane nazwiska czasami. Oh, goodness me. This whole story is such a shame, sir. I have no idea how it happened. What are you talking about? Poor, poor Miss Jones. Her body is missing. Someone stole it. Miss Jones's body has gone missing. Yes. The body was brought here this morning. And now it's gone. Who could have stolen a corpse? That's exactly what I asked myself for the whole day. Who could do such a thing? These are terrible and shameful times, Dr. Reed. Please show me what you have to sell. Of course. It's just drink. Tak, czyli oferty handlarzy codziennie, czy tam każdej nocy się odświeżają. No to zaraz jeszcze pogadamy z Miltonem. Tak mocno będzie to wokół tego całego szpitala, widzę. W tym odcinku latało. Chyba tu jest ten ziomek. Gdzieś tu obok powinna być ta kwatera o tej... E, tej baby. Tej całej Harriet Jones. Chyba, że... U, o, proszę. Panie Rakesz. Co pan też... wyczyniasz? I'm sorry you ended up on my plane and called medical bench, sir. I understand you must be very angry about this unfair situation. Okay. Ch Wait, czy on? Rab czy on rabuje zwłoki? You don't mind if I search your pockets. Do you, sir? You won't need any of these anyway. I'm not stealing from you, mister. I'm only redistributing your belongings to people who need them more than you. You see, no one has claimed your body, sir. So it would be such a shame to bury you with your valuables. I will not forget you, sir. And I thank you for your generous donation. Okrada zmarłych, choć powinien ich pilnować. Ha, no ciekawie. 
It's locked. Okay, to jest zablokowana jakaś szafka. Pytanie o list? No do kogo? Lucy oraz Paul, mama i tata. Pip. Pip. Pipa? Pe nie, kur... Tak, je Jezus, ja już myślałem, że pomyliłem, ale nie, do Pipy Hawkins. Pipa rozważa rzucenie pracy? Czemu? Z tego co zdążyłem się przekonać, to jest dobrą, dobrą pielęgniarką. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reid. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? Everybody's afraid. Death has always been a frequent visitor. But murder? How can we cope with that? As a nurse at this hospital, it is your duty to deal with these things as best you can. Yeah. Until it's my turn to have blood spread all over the walls. I entered the room first, Dr. Reed. I've seen what that monster did to the woman. Ciekawe. A zapytajmy może o to. Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. Kurde, teraz żeby nie stracić wskazówki. Bo do, na bank może to do tego doprowadzić. Eee, to nie, jedno z tych. You should be proud of what you've achieved. This hospital represents hope for many people in need of help. Maybe you're right. But at the moment, I feel like we're just a cemetery waiting. Yes! Oh! Phew! Okej, okay. udało się. Dobrze, totalny strzał, ale dobrze trafiony. Piba ma wrażenie, że odkąd wybuchła epidemia jest bezużyteczną pielęgniarką. No nie każdy ma na tyle, nie, nie odwagi, ale na tyle siły powiedzmy, aby walczyć z taką Goodbye. chorobą, czy w tym przypadku z epidemią. Dobra, Milton, Milton jest tutaj. Stary, to wiedziałem się o tobie paru fajnych rzeczy ostatnio. Good evening, Milton. Good evening, doctor. Still trying to save lives. Ah, no. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? Someone killed Miss Jones in her room, and Mr. Hampton's gone missing. Doesn't take a genius to piece it together. You don't seem shocked by any of this. Why should I be? Whoever did this must be long gone by now. And besides, he got rid of the. Oh, na prawej tu nie lubili. Tell me why you're extorting money from some of the patients here. If a patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. That's all. Where did you get the idea for such an immoral scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. It's only then I realized I could make a fortune. Do you know that Nurse Hawkins is thinking of leaving the hospital? That's not a surprise. We've talked about it already. Does it not bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away while we can. The question is, where can we go? Where is it safe? No, the pokey I am in the hospital. To właśnie tu jest najbezpieczniej dla was. I'd like to see your goods. Wise choice, Doctor Reed. No, dziękuję bardzo. O, nabój, loftka, uchwyt, spust i wielki fragment zwyczajnego uchwytu. Był glinowy, i tak dalej, i tak dalej. No, także pan został przeze mnie ogołocony ze swych towarów. A my już sobie nie pogadamy zbytnio chyba z nikim, więc tak myślę, że na koniec możemy się przejść do tego domu e, Mortimera i obczaić go. It seems the Prewin are redoubling their patrols in the district. I must be more careful. Albo mogę po prostu podejść. I uciąć po prostu dwóch typa jednym i jednym szponem. 
To jest cały czas po prostu coś pięknego. Okej, okay, muszę wyjść tu na górę. O, i przy okazji odblokowaną kryjówkę, jak miło. Mieszkanie Gosz... Goswika. O, i na start od razu. Zburzone listy. Matko, kiedy znajdziesz ten list, mnie już nie będzie. Pragnę, byś wiedziała, że nie odchodzę z twego powodu. Opuszczam ten ziemski powód, ponieważ nie potrafię znieść miażdżącego ciężaru egzystencji w tych strasz, strasz, straszliwych czasach. Czasami czuję się jakby wiersze Boydelera, przepraszam, myślę, że to czytam, były echem mego serca. Tutaj wierszyk. Jakieś to piękne, matko, ale jak bolesne, nie zniosę dłużej tego cierpienia. Nie chcę, żebyś próbowała mnie od tego odwodzić, szczególnie, że jedynie odwlekałabyś nieuniknione. Gdybyś jakimś sposobem nie ocaliła, podajmy kolejną próbę. Żegnaj twój syn Mortimer. In this letter, Mortimer Goswick does nothing to hide his desire to die. I could give it to his mother, but doing so would betray his trust. Teraz co, mam wybrać mniejsze zło, czy... Bo ja tak... Nie wiem, wydaje mi się, że warto by uz uzmysłowić matkę Mortimera, że... No, że jestem po prostu chce się zabić, nie? No... Napisał to wprost. Płodne jest łono bestii. Okej, okay, proszę bardzo. O, proszę, o tworzeniu wampirów. Także dla was. Pochodzeniu to jest? Tak. Tutaj. A, safe i pewnie jak zabiję, jakbym zabił Mortimera, to z tego wypadłaby... No, zakładam, że kombinacja, no bo wątpię, że klucz by z niego wypadł. Dobra, czekaj, tędy przyszedłem, ale tutaj są jeszcze drugie drzwi. O, właśnie, które mogę sobie odblokować. Przedmieścia pop... Jak? Pop kolar? Takie zajebiście dużo krwi tutaj jest. A, pokażę wam tego. E, tutaj sobie tylko wymienię na doskok. Pokażę wam jak działa ta... Ten ultimate Okay, nie do końca to chciałem zrobić. I can't believe I'm doing this. Ale wziąłem co chciałem. Jest to nawet w jakimś stopniu też dobre na grupki, ale ja jednak na grupki bardziej wolę. No to po prostu na jeden doskok zdjąłem po prostu dwóch typa. Elo. To się tam dobija i ja was tego tej opierdolę ze wszystkiego, z czego jestem w stanie. Dawaj, Kryw! No, dziękować. Full HP, no, full, full wszystkiego właściwie. Dobra, tak na koniec myślę, że jeszcze oddamy ten cały list. Okej, okay, to muszę iść w tym kierunku. Okej, okay, dwa ciosy i gościu po prostu pada. Teraz tutaj. I lecimy dalej. To jest trochę głupie, że mnie kosztuje kre, że kre, użycie krw... Nie. Że użycie z tego doskoku kosztuje mnie e, kre, trochę krwi. Bo ja osobiście nie widzę związku. I proszę bardzo, szpital Pembroke. Tylko to... Tak, to są te... Tyły, powiedzmy. Chciałem normalnie zaatakować. Akurat tego ziomka. Ok. Kolejny skal. Okay. 
Nie wiem, oni się respawnują, czy, czy jak? Nie, nie bardzo wiem jak rozumieć to, że oni dalej tutaj są. Dobra, tam się szło do kostnicy, a tędy się idzie do szpitala, tylko muszę sobie to otworzyć. I tutaj sobie wyjdę. Dobra, gdzie ty jesteś? Bo gdzieś tutaj chyba. O, ja już mam godzinę nagrania z tego co widzę. O, jest! O! What on earth tak, przy okazji znaleziona ta kwatera tej Harriet całej. Jest krew i pewnie będę za tą krwią musiał podążyć. Tak coś strzelam. Okej, okay, tutaj... Gdzie oni są? Tu gdzieś? O, tutaj. Ha. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. I've read your letter, Mortimer. You wrote about an unbearable feeling of despair while the world crumbles around you. Tell me more about it. There's nothing more to say, really. It's hurtful, it's unbearable, and I don't ask anyone to understand what I feel. Despair is a deadly poison I've tasted myself, sir. We're only tempted to drink it because we're terrified by the uncertainty of the next minute. I know that perfectly, Doctor. For I waited for so long, hoping that the next minute would be less unbearable. Okay, nie wiem, czy to mogło widać kolejną wskazówkę, ale jeśli tak, to albo coś dupcyłem, albo... Albo nie wiem. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? I had shouting coming from the first floor. I was asleep when it started. Tyle chyba dobrego, nie? Dobra, ten jest zdrowy. I have to go now, sir. I'm all right. A ona mi coś Don't powie? Time with me. Good evening, doctor. How is my son doing? What can you tell me about the recent commotion in the hospital? It's a disgrace. How on earth can patients be attacked in their own room? Normalnie. Ta jest też zdrowa. Sto. O, wszystkie trzy są gotowe. Nie, wydaje mi się, że to ona powinna ten list dostać. Your son asked me to find this letter, Mrs. Goswick. However, I thought it would be preferable to give it to you. I already know what I'm going to read. Mortimer, why are you acting in this way? I have done everything I can to help you. But it's not enough. We will talk about this letter later. I understand that you need some privacy. Before you leave, take this for your trouble. Thanks to you, my son still has a future. Perhaps. Stoszylingów. I have read your son's suicide note. It was not an impulsive gesture. Nor was it his first attempt. He threatened to kill himself a few times before. But I never thought he would dare to punish me this much. Punish you? Why? I've known for a long time he was not happy with his life. But I always hoped he cared enough to avoid making me suffer like this. Do you realize your son could try to kill himself again? He might succeed next time. I think about it every minute. But I won't stop fighting for my son's future. That's how much I love him. You're right. Your son's death was not fatal. And unlike many on their own, he is lucky to have you by his side. I can't give up on him. I just can't. I have conceded many times in my life. But giving up on my son is something I am incapable of. 
Mortimer is extremely vague as to his motivations for committing suicide. Tell me more about what you know. As you say, Mortimer had no reason to die. All he said to me was that he wanted to make the world a better place, but couldn't. Why did your son feel so useless when facing the world? I think it was more that he could only see the melancholy facets of life. He couldn't help but dwell on such things. What do you think he meant by making the world a better place? Mortimer has always been a sensitive soul. He wouldn't talk to anyone for months after his father passed. It's like he carries everyone's sadness with him. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Goodbye, Mrs. Goswick. No dobra, quest zakończony. <coughs> Szona poszukamy w kolejnym odcinku. A ten już się kończy. Ale jeszcze tak na samym, samym sienki. Chociaż nie, nie. Nie, nie, nie. Bo chciałem iść do. Chciałem iść się przespać, ale w sumie po co? Skoro mogę przejść do Dorothy Crane i powykupy, powykupywać składników. Ale to innym razem. Znaczy innym razem. No, poza nagraniem po prostu się do niej przejdę. Na razie. Lecę tutaj. Zobaczymy, tutaj mam co trzeba. Czy mnie stać na ulepszenie sobie na przykład tej piły? Nie, potrzebuję fragmentu porządnego uchwytu. A tutaj fragmentu porządnego spustu. Więc to sobie jeszcze trochę poczeka. Kołek już jest maksymalnie ulepszony. Myślę, że mógłbym trochę ulepszyć ten nożek na przykład, no ale w sumie... A co mi ta absorpcja krwi, skoro... <grym> no skoro mam... Tak wybombioną postać, że wystarczy mi jedno ugryzienie po stunie, żeby mieć praktycznie full level. Pała z kolcami, maczeta. Znaczy full level, że... No po prostu, żeby sobie uzupełnić całkowicie tą. Żeby całkowicie uzupełnić sobie... <śmiech> Jest łus, no. No level krwi po prostu, nie no. Nie znajdę lepszego określenia teraz na to. No dobra, porozkładane, pogadane. Dobra, koniec. Na ten odcinek to wszystko. Odajmy też to tyle, a my widzimy się w kolejnym, w którym poszukamy Shona Hamptona w East Endzie. Odajmy to tyle. Po raz kolejny, ale teraz już finalnie żegnam się z wami. Do usłyszenia.